esta promesa que hizo en los diferentes eh, departamentos de El Salvador, donde pidió el voto a los docentes que les iba a dar la oportunidad de un nombramiento y eso no ha sido posible hasta el momento. Así que, señores medios de, de, que representan a medios de comunicación, sean ustedes este, los que transmitan esa eh, posición de Cinesme, 22 de julio, que estamos en la lucha y tendremos que salir incluso a la calle, tendremos que llegar incluso al Ministerio de Educación en su momento para exigir que se cumpla y para exigir que se respete el derecho de nuestros compañeros. Nos parece, nos parece de que todo lo que eh, este gobierno ofreció al sector, al magisterio, nos parece que tiene mucha deuda que no ha, eh, no ha ofrecido, no ha hecho una propuesta de una nivelación salarial. La canasta básica todos los días va hacia arriba, pero este, los docentes, el salario que tenemos es un salario eh, tan pequeño que no nos alcanza para cubrir nuestra, nuestras necesidades. Así que ustedes que tienen la potestad de escribir, de hablar, de hacerle llegar al presidente, de hacerle llegar al ministro, de hacerle llegar a los miembros del tribunal calificador, díganles que nosotros estamos exigiendo que cumplan con lo que el presidente anduvo ofreciendo durante la campaña. Y que ya viene otra campaña. Y que seguramente va a utilizar nuevamente a los maestros. Así que el momento es hoy para que pueda reivindicar el compromiso y la promesa que le hizo al Magisterio Salvadoreño. No sé si tienen una pregunta. Eh, estamos transmitiendo en vivo para el Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña. Eh, ¿Pudiera decirnos eh, este, cuáles fueron eh, las promesas que el presidente hizo en aquel entonces y que hasta el momento pues, no se han cumplido? Bueno, una de las promesas que él en todos los departamentos del país, en los 14 departamentos, fue pues, el hecho de proveer de una plaza por ley de salario a todos aquellos docentes que no la tenían en ese momento. Es una promesa que no la ha cumplido. Únicamente cumplió el año, el año pasado con algunos docentes que fueron eh, activistas durante la campaña y que a eso les dio la, la, la oportunidad de la plaza, tan siquiera eh, ni siquiera eh, llamándolos al examen, sino que automáticamente pudieron ingresar al, al, al magisterio. Eh, el otro compromiso que él, eh, promesa que él no ha cumplido es el hecho que dijo que iba a hacer una liberación salarial que verdaderamente fuera digna para todos los maestros en El Salvador. Eso no, no se ha hecho. Hicieron un incremento de 100 dólares, pero estos 100 dólares los pusieron fuera del monto que debe de ser en la planilla. Aparece como una compensación, pero no aparece como, como un incremento. Entonces no han hecho ningún incremento salarial. Nosotros estamos esperando que a todos los gremios nos llame el ministro a una mesa de trabajo y que comencemos a hablar sobre propuestas salariales. Nuestra petición al ministro es que haga un incremento, un monto por 200 dólares de incremento y quedarnos hasta ahí, no bajarnos, porque creemos que eh, con 200 dólares ellos tienen como cumplirle esa parte tan importante cada maestro. En cuanto a los eh, maestros pues que eh, imparten pues, sus clases en la zona rural, ¿es un salario eh, parecido o igual al que tienen digamos, eh, los maestros en la ciudad? 
Eh, no, porque ellos tienen algunas compensaciones, por ejemplo, la ruralidad, eh, por el hecho de estar en una zona rural, les, está, les hacen un reconocimiento de, de, de la ruralidad y también este, eh, eh, ellos tienen la oportunidad de poder tomar una doble gestión y tener un ingreso más, un ingreso más. Ya con la ruralidad y lo de la doble gestión, su salario se ve un poquito mejorado. Quisiera saber si ustedes consideran que el concurso de plazas, por lo mismo eh, problemas que hubo con la exministra, no fue justo en ese sentido para los docentes y eh, si tienen, digamos, algún número de cuántos docentes podrían quedar siempre en situación de desempleo por lo mismo. Maestros, maestros que no tienen su plaza, actualmente eh, anda un, una cantidad de entre 23 mil maestros que no tienen plaza y únicamente eh, publicaron eh, 1.800 plazas. Eh, van a ingresar el próximo año únicamente 1.800 docentes. De, si les restamos a 23.000, 1.800 docentes, nos va a quedar una, una cantidad de maestros como de 21.000, 21 21.200 maestros que todavía no tienen la oportunidad de ingresar. En algunas oportunidades le hemos planteado al actual ministro que eh, si verdaderamente el Ministerio de Educación ya no tiene espacio, no tiene cobertura para poder eh, dar esa oportunidad de una plaza a los maestros, pues que cierren las universidades que tienen esa carrera o que cierren la carrera que hay en las universidades. Porque año con año está saliendo una cantidad enorme de, de maestros graduados de las diferentes universidades y no hay espacio para poderlos nombrar. La empresa privada los explota. Hay salarios de la empresa privada, colegios, colegios que les pagan a los maestros hasta 150, 200 dólares. Ni siquiera les paga el salario mínimo. Entonces, este, ¿qué es lo que debe de prevalecer hoy? Es la situación, si no hay espacio donde nombrar maestro y darle la oportunidad al docente que pueda llevar el pan de cada día a través de lo que, de lo que se preparó, para lo cual él estudió, entonces a las universidades deben de, de, de suspenderle esa carrera y reabrirla hasta que los maestros que están pendientes por ingresar a el ingreso. El ministro Interim no les ha dado algún tipo de solución ante esto. Digo porque han tenido reuniones, aunque me parece que solo fueron tres, después ya no se sostuvieron. Solamente tres, correcto. Solamente tres reuniones con todos los gremios y ya eh, llegó hasta el mes de hasta el mes de abril. Hasta el mes de abril. Este, y allí no, no volvió a convocar. Se ha quedado callado y hay un, un problema a nivel nacional que tienen que resolver. Este, eh, eh, debe de, de, de plantearle cuáles son los problemas que de, tiene el presupuesto del MINED y por lo tanto, por qué no puede hacer un incremento salarial. Debe de decirlo, debe de reunirse con nosotros. Pero suponemos nosotros de que sí, eh, tanto están invirtiendo para los soldados, para los policías, también deben de invertir para nosotros, que también somos parte de, de la seguridad de este país. Nosotros tenemos en las escuelas los jóvenes con problemas. Nosotros tratamos de convencerlos y muchas veces nosotros logramos que ese joven deje de andar en, en, en las situaciones eh, delincuenciales que, que se dan en El Salvador. Hemos logrado, hemos hecho mucho, mucho con los jóvenes. Quiere decir entonces que nosotros no únicamente nos dedicamos a enseñar a leer, a escribir o matemáticas o ciencias, sino que también somos parte de la seguridad del país y se nos debe de reconocer. Entonces le pedimos al presidente 
le pedimos al ministro de que ya es tiempo que haga un alto en todo el populismo que están llevando a cabo y que se fijen en el magisterio y que lo tomen en cuenta en todas esas medidas de incrementos o de bonificaciones que le están dando al, al ejército y a la policía nacional civil. No sé si, 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 si hay más... Bueno, hemos escuchado las declaraciones de lo que es el Sindicato de Empleados Docentes del Ministerio de Educación, SINEDME, eh, 22 de junio, eh, acerca pues del tema de la libera, eh, nivelación salarial de maestros, el cual pues se ha tenido ya varias reuniones con el ministro. Estamos pues transmitiendo desde acá, desde lo que es la, eh, la central de sindicatos acá en San Salvador. Eh, saludos para todos aquellos que nos sintonizan en el Frente Intercontinental la ventana de la lucha popular salvadoreña y hemos transmitido pues estas palabras de miembros del sindicato. Gracias a todos y este, estamos en transmisión.